চেন্নাই সংবাদ আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আই সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফাইসাল বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো জাতীয় গ্রিডের পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিপর্যয় পর্যায়ক্রমে রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় ফিরে আসছে বিদ্যুৎ সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে অভিযান পরিচালনার সময় তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহত আহত টহল কমান্ডার কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় কেউ আঘাত দিতে পারবে না ধর্ম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না ইভিএম বা ব্যালট পেপার নয় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনী মুখ্য বললেন সিইসি অর্থ বরাদ্দের উপর নির্ভর করছে ইভিএম এর সংখ্যা এবং করোনার পর কানাডার আলবার্টায় ব্যানোফার জেসপার ন্যাশনাল পার্কে পর্যটকদের ভিড় অন্যতম আকর্ষণ রকি পর্বতমালা আর লেক লুই আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনো আর শিট সব সিজনেই ফিট প্রিয় দর্শক এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে ইউটিউব চ্যানেল আই লাইভ চ্যানেল এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এখন যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের ফলে রাজধানী ঢাকা চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ ও সিলেট সহ দেশের মধ্য ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের অনেক জেলা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে সন্ধ্যা নাগাদ পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ আসা শুরু হয়েছে গ্রিড বিপর্যয়ের কারণ এখনও জানা যায়নি কারণ জানতে মন্ত্রণালয় ও পিজিসিবি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে চৌধুরী ফরিদের সহযোগিতায় রিপোর্ট করছেন রফিকুল বাসার বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিডে মঙ্গলবার দুপুর দুইটা পাঁচ মিনিটে বিপর্যয়ে একযোগে দেশের পূর্বাঞ্চলের সব বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে ঢাকা চট্টগ্রাম ময়মনসিং সিলেট সহ বিভিন্ন অঞ্চল প্রায় তিন ঘন্টা পর বিকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে বিদ্যুৎ দেওয়া শুরু হয় দুইটা পাঁচের দিকে তো আমাদের ইস্টার্ন গ্রিডটা টোটাল ফেল করে যায় এই ইস্টার্ন গ্রিড আমাদের টোটাল গ্রিডের প্রায় পঞ্চান্ন থেকে সিক্সটি পারসেন্ট এইটুকু আমরা পাওয়ার লস করি তো এই কি কারণে ঘটনাটা ঘটেছে এটা এখনও জানা যায়নি আমরা ঘটনা ঘটার পরপরই এটা রেজিস্ট্রেশনে বিজি আছি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে আমরা আমাদের ফল্ট রেকর্ডার অ্যানালাইসিস করে এর রিজনটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব যে কিসের থেকেই ঘটনাটা ঘটেছে তো এখন মোটামুটি রেজিস্ট্রেশন তো শুরু হয়ে গেছে এই জাতীয় অবস্থায় রেজিস্টার করতে গেলে আবার রিস্ক আছে অনেক সময় আবার ধরেন লোড এখন কম আস্তে আস্তে দেওয়া হয় তো অনেক সময় আবার কলাপস করে যাওয়ার সময় যেখানে খুব সাবধানে ধীরে সুস্থে অনেক চিন্তা ভাবনা করে এটা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস আছে আর যেহেতু ফেল না করে পর্যাপ্ত পাওয়ার আছে আমাদের ওয়েস্টার্ন গ্রিডে ওখান থেকে আমরা আমাদের যে দুইটা ইন্টারকানেক্টেড সার্কিট আছে যে ঘোড়াশালি সর্দি টু থার্টি কেবি সার্কিট এবং আশুগঞ্জ সিরাজগঞ্জ টু থার্টি কেবি সার্কিট এগুলোর মাধ্যমে আমরা ওয়েস্টার্ন গ্রিড থেকে পাওয়ার এখন আনছি আর গ্রেজুয়ালি গ্রেজুয়ালি আমাদের ইস্টার্ন গ্রিডের যে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আছে এগুলো একটা একটা করে সিঙ্গুলাইজ করছি কমিটি আমাদের গঠন করা হয়েছে এবং অলরেডি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে এটা ইডি নির্বাহী পরিচালক প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওনার নেতৃত্বে একটা পাঁচ সদস্যের কমিটি অলরেডি কাজ করা শুরু করছে সাপ্লাই এবং ডিমান্ড মানে প্রোডাকশান এবং ডিমান্ড যদি সমন্বয় না হয় সেক্ষেত্রে যে লাইন আমাদের একটার সাথে একটা ইন্টারলিং পাওয়ার প্ল্যান্ট ন্যাশনাল গ্রিড ইন্টারলিং এটা ট্রিপ করা যায় ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে সেটাকে রক্ষার জন্যই মাঝে মধ্যে শেডিং দেওয়া হয় বাট আজকে যেটা ঘটেছে এই টোটাল ফ্রিকুয়েন্সিকে কন্ট্রোল করা যায়নি সেটা একজাক্টলি কোথায় ঘটনা ঘটেছে সেটা এখনও নিশ্চিত না কারণ এখন আমরা নর্মালাইজের কাজে ব্যস্ত পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করতেও কিছু পাওয়ার লাগে সেই পাওয়ারটা অন্য পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করে দেন বা কাপ্তাই চালু করে আশুগঞ্জ গুড়াশাল বিভিন্ন জায়গায় থ্রো করে সেখানে চালু করে দেন মানুষকে পাওয়ার দিতে হয় এটা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয় এবং সেটা আমরা করে যাচ্ছি শিল্প কারখানা গার্মেন্টস অফিস আমদানি রপ্তানি সহ সব খাতে সমস্যা তৈরি হয় এতে ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ এখন আপাতত অল্প কিছু লাইন চলতে আছে মানে আইপিএস ব্যাকআপ হিসেবে 
এই ব্যাকআপ বেসুন থাকবে না হ্যাঁ এক দেড় ঘন্টা থাকবে তারপর বন্ধ হয়ে যাবে আছে মোমবাতি মোমবাতি নাই কাকা মোমবাতি শেয়ার খবর যদি বাংলাদেশে জানে যে কারেন্ট নাই দোকানে কি মোমবাতি থাকবো এই এক সেকেন্ডের ভিতর শেষ হয়ে যাবে এক মাস আগেও দেশের পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্যুতের গ্রিড বিপর্যয় হয়েছিল তার জন্য এখন পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এর আগে দু ও দু সালে জাতীয় গ্রিড বিপর্যয়ে একযোগে সারা দেশ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে তখন তদন্ত কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিল তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহত এবং টহল কমান্ডার আহত হয়েছেন আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপি এর জানিয়েছেন বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত একটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের একটি গাড়ি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস আইইডি বিস্ফোরণে পতিত হলে ওই হতাহতের ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন সৈনিক জসিম উদ্দিন সৈনিক জাহাঙ্গীর আলম এবং সৈনিক শরীফ হোসেন আহত ক্যাম্প কমান্ডার মেজর আশরাফুল হকের অবস্থা স্থিতিশীল আইএসপি এর জানায় কায়তা এলাকা থেকে টহল দল ফিরে আসার সময় টহল কমান্ডার মেজর আশরাফকে বহনকারী প্রথম গাড়িটি মাটিতে পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে পতিত হয় এতে গাড়িটি প্রায় পনেরো ফুট দূরে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে সৈনিক শরীফ সৈনিক জাহাঙ্গীর ও সৈনিক জসিম মারাত্মকভাবে আহত হন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান শাহাদত বরণকারী সেনা সদস্যদের মরদেহ দেশে আনার কাজ চলছে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শারদীয় দুর্গোৎসবে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় তিনি বলেন বাংলাদেশ এখনও সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ধরে রাখতে পেরেছে পান্ত রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন শেষে দেশে ফিরেছেন সোমবার মধ্যরাতে কিন্তু দীর্ঘ ভ্রমণের রেশ না কাটতেই অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন সনাতন ধর্মের বড় উৎসব মনে করিয়ে দেন এই দেশে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই দেশে যারা জন্মগ্রহণ করছেন এই দেশে যারা বসবাস করেন বা বাংলাদেশের যারা নাগরিক সে যে ধর্মেরই হোক না কেন সে যার যার ধর্ম সবাই সমানভাবে পালন করবে এবং আমরা কিন্তু প্রত্যেক উৎসবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলেই কিন্তু উৎসবটা আমরা উদযাপন করি এবং সে যে ধর্মেরই হোক যেই হোক কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে কেউ আঘাত দিতে পারবে না ধর্ম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না সেটা যে কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য আমাদের ইসলাম ধর্মেই এটা নির্দেশ আছে যে সকল ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানো এবং সুরা কাফের উনে স্পষ্ট লেখা যে লা কুন দিন ও কুম ওয়ালিয়ার দিন যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে সকল ধর্মের সমান অধিকার থাকবে সেটা নিশ্চিত করা আছে করোনা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্যোগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় আর অসচ্ছল মানুষের জন্য কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলার আহ্বান জানান সরকার প্রধান দু হাজার তেইশ সাল অত্যন্ত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে এবং অর্থনৈতিক মন্দা আরও ব্যাপক দেখা দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের দেশের মানুষকে এখন থেকেই ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের মাটি মানুষ আছে আমাদের মাটি অত্যন্ত উর্বর কাজে কোনো জমি যেন আরাবাদি না থাকে যে যা পারেন কিছু উৎপাদন করে নিজেদের সঞ্চয় বাড়াতে হবে এবং নিজেদের সব কিছু ব্যবহারে কারণ বিদ্যুৎ পানি যাই ব্যবহার করি সেখানে সকলকে সাশ্রয়ী হতে হবে হিন্দু সম্প্রদায় অনেকে বিত্তশালী আছে আপনারা কিন্তু অনেক টাকা এখানে ওখানে দান করেন অনেক টাকা খরচ করে পূজা করেন কিন্তু এই সেই পূজা করার সময় তার একটা অংশ যদি আপনার এই কল্যাণ ট্রাস্টে দান করে দেন সেই টাকাটা কিন্তু অনেকেই দুস্থ থাকলে তাদের কল্যাণে কাজে লাগে কাজে আমি আশা করি আগামীতে এই বিষয়টা দিকে একটু নজর দেবেন পূজার আগে নৌকা ডুবিতে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিসর্জনের সময়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন ফরিদপুর দুই আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন প্রয়াত সাজাদ চৌধুরীর ছেলে শাহাদা আকবর চৌধুরী আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় আওয়ামী লীগ ও মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই সভায় দেশের বিভিন্ন বিভাগের সাতটি উপজেলা পরিষদ চারটি পৌরসভা ও উনত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয় 
বৈঠকে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পুলিশ আগের চেয়ে বেশি সচেষ্ট থাকবে বলে প্রথম আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন র্যাবের এই সাবেক মহাপরিচালককে সে সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন টেকনাফের আলোচিত একরাম হত্যার ঘটনায় র্যাব কোনো তদন্ত করেছিল কিনা তবে তিনি প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট দুই হাজার সালে কথিত বন্দুকযুদ্ধে টেকনাফের কাউন্সিলর একরামুল হকের মৃত্যুর পর ফোন কল রেকর্ড প্রচার হওয়ার পর র্যাবের ভূমিকা নিয়ে নানা রকম আলোচনা সামনে আসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞায় থাকা সদ্য সাবেক আইজিপি ব্যঞ্জির আহমেদ বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন র্যাব থেকে পুলিশের নেতৃত্বে আসার আগে একরাম হত্যার ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি র্যাব থেকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্বে আসা চৌধুরী আব্দুল্লাল মামুনের কাছে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা জানতে চান র্যাব চার বছর আগের ওই ঘটনার তদন্ত শেষ করেছিল কিনা অবশ্য আইজিপি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি তবে পুলিশ ও বিশেষায়িত বাহিনী র্যাবের সংস্কার নিয়ে কথা বলেন পুলিশের মহাপরিদর্শক পুলিশ রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা এবং আগামী নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা কি থাকবে তাও জানতে চান সাংবাদিকরা পুলিশ প্রধান বলেন কোন ঘাটতি থাকলে তা কাটিয়ে এবং প্রযুক্তি সক্ষমতা বাড়ানো সহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগ দিন দিন এগিয়ে যাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাজে হাবিবুল আওয়াল বলেছেন ইভিএম বা ব্যালট পেপার কোন পদ্ধতিতে ভোট হবে তা বড় কথা নয় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই মূল লক্ষ্য নির্বাচন কমিশনে ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে সিইসি বলেন আগামী নির্বাচনে কতগুলো ইভিএম ব্যবহার হবে তা সরকারের অর্থ বরাদ্দের উপর নির্ভর করছে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দলকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি সবাইকে চেষ্টা করতে হবে একটা সুন্দর সুস্থ অবাধ নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণ নির্বাচন এবং নির্বাচনে ওখানে ইভিএম থাকলো কি ব্যালট থাকলো সেটা বড় কথা নয় নির্বাচনে যদি অংশগ্রহণমূলক না হয় এবং ইফেক্টিভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি না হয় তার ইভিএম কিভাবে ব্যবহার বিহেভ করবে ব্যালট কিভাবে বিহেভ করবে সেটা নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না বা ইভিএম ব্যালটের আদৌ প্রয়োজন হবে কি না সেটার ওপরে নিশ্চয়তা আমরা সবসময় বলছি আপনারা নির্বাচনে আসেন অংশগ্রহণ করুন অংশগ্রহণ করে নির্বাচনটাকে ফলপ্রসু করুন বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশের মানুষকে ক্রমাগত নির্যাতন করে চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার দানব বলে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজায় ঢাকার কেরানীগঞ্জ মণ্ডপ পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি বলেন সব অসুরকে পরাজিত করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমরা সব সময় এই বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ নির্মাণ করবার জন্য আমরা কাজ করেছি কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আজকে এই পঞ্চাশ বছর পরে আমরা আমাদের সেই যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেটা আমরা বাস্তবায়িত হতে দেখছি না আজকে আওয়ামী লীগের সরকার এই সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রথম থেকেই তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করেছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করেছে আর আজকে গত কয়েক বছরে তারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে আর মাত্র চোদ্দ দিন পর সঙ্গীত নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড 
সতেরোতম এই আসর আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে গর্বের পদ্মার সেতুপারে বড় এই আয়োজনে দেশবরণ্য সঙ্গীত ব্যক্তিত্বরা গানের আসর মাতাবেন শেখ রাসেলের উনষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে সঙ্গীতের এই মহা আয়োজনে থাকবে নানা চমক বিশ্বের বুকে দেশের গৌরব পদ্ম সেতুর দৃশ্যপটে বর্ণিল আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে জানাচ্ছেন জাকি আক্তার সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই উপমহাদেশের সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় মহাযোগ্য চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের প্রস্তুতি চলছে মহাধুমধামে এবারের ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের সতেরোতম বিশাল আসরটি বসতে চলেছে বাঙালির গর্ব স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাছে আগামী আঠারোই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের উনষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড সাজানো হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে এরই মধ্যে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের জমকালো মূল ভেনু পদ্মার পারে শেখ রাসেল সেনানিবাসের উন্মুক্ত মাঠ প্রস্তুত হচ্ছে দেশবরণ্য সঙ্গীত শিল্পীদের মহা আয়োজনের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর চ্যানেল আয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইক সিরাজ ও চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের প্রকল্প পরিচালক এজাজ খান স্বপন সহ সংশ্লিষ্ট সবাই এর আগে গত দোসরা অক্টোবর পদ্মার পারে জমকালো প্রস্তুতি নিয়ে সেনা দপ্তরে কনফারেন্স রুমে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের চূড়ান্ত পরিকল্পনা সেনা প্রধানের কাছে তুলে ধরা হয় সতেরোতম এই আসরে সঙ্গীত অঙ্গনের ব্যক্তিত্বদের আজীবন সম্মাননা সহ সঙ্গীতের নানা অবদানে সতেরোটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হবে এছাড়া শেখ রাসেলকে স্মরণ করে নানা আয়োজনের পাশাপাশি দেশবরণ্য সঙ্গীত শিল্পী সহ নবীন প্রবীণ শিল্পীদের জমজমাট পারফরমেন্সও থাকছে সঙ্গীতের এই মহা আয়োজনে আসর মাতাবেন জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীরাও জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা শীতপ্রধান দেশ কানাডায় সামার আসে এক অন্য আনন্দ নিয়ে প্রকৃতির নয়না ভিড়াম সব দৃশ্য আর মিষ্টি আবহাওয়া উপভোগ করতে দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসেন আলবার্টা প্রদেশের ব্যানফার জেসপার ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় বিশ্বখ্যাত রকি পর্বতমালা আর লেক লুই তো পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শাহরিয়া হোসেন রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত শাকিলা জেসমিনের রিপোর্টে ট্রান্স কানাডা হাইওয়ে ধরে গাড়ি যতই এগিয়ে যায় ততই বদলে যেতে থাকে রাস্তার দুপাশের দৃশ্যপট বহু দূর থেকে দেখা রকি মাউন্টেন যত এগিয়ে আসে ততই যেন বাড়তে থাকে এর রূপের শোভা একই সাথে হৃদয়ের স্পন্দন খুলে যাচ্ছে অদেখা এক ভুবনের রুদ্ধ দ্বার প্রকৃতির বিশাল ক্যানভাসে যেন অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল সব চিত্রকর্ম লেক লুই যারা আগে দেখেননি তারা ভাবতেও পারেন না চোখের সামনে উন্মোচিত হলে তা হতে পারে কতটা বিস্ময়কর সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্যের ঠাসা পুরো ব্যানফকে দেখার স্বাদ পূরণ করতে হলে অবশ্যই গন্ডলায় চাপতে হবে গন্ডলাতে চাপলে মাত্র আধ মিনিটে নিয়ে যাবে সালফার মাউন্টেনের সূচ্য চূড়ায় সেখান থেকে দেখা যায় ব্যান্ড শহর আর আশপাশের নয়ান ভিরাম দৃশ্যাবলী নর্থ আমেরিকার সুইজারল্যান্ড খ্যাত এই ব্যান্ড সিটিতে এখন পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় শীতপ্রধান দেশগুলোতে সাধারণত এই সময়টাকেই পর্যটকরা বেছে নেয় ঘুরে বেড়ানোর জন্য প্রকৃতির সাথে মানুষের এই মেলবন্ধন যেন চোখে পড়ার মতো পাহাড় জুড়ে পাইনের বন পুরো শহরটাই যেন প্রকৃতির সুনিপুন তুলিতে আঁকা বিশাল ঝকঝকে নিখুঁত ছবি
and the observation deck was incredible. The views are the best that we've seen since we've been here. The weather's been really perfect for it as well. I would probably say also the boardwalk. That was really cool. I feel like just seeing the mountains from that height was awesome. পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা বোফল সহ সব ঝর্ণার হৃদয়ে ছুঁয়ে যাওয়া সৌন্দর্য পর্যটকদের বাক রুদ্ধ করে দেয় এরকম সৌন্দর্য দেখে চলে আসার সময় মন কেমন করা বিষণ্নতা ভর করে ইচ্ছে হয় বারবার সেখানে ফিরে যেতে কানাডার ব্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক থেকে শাকিলা জেসমিন চ্যানেল আই আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ এবার অশোক লিল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতি সংবাদে আবার আমন্ত্রণ জাপানের উত্তরাঞ্চলে মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র চালিয়েছে নর্থ কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্রটি নর্থ কোরিয়া থেকে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান সীমায় গিয়ে পড়ে এরপরই হোক্কাইডো দ্বীপপুঞ্জ সহ আশপাশের এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ওই এলাকায় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে জাপান সরকার নর্থ কোরিয়ার এমন আচরণকে সহিংস উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এর আগে দু সালে জাপান সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে পিয়ংয়ং জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার পরও বারবার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে নর্থ কোরিয়ায় এবার এক সপ্তাহেই পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে দেশটি এবারে কৃষি সংবাদ নোয়াখালীতে জৈব পদ্ধতিতে তৈরি করা ভার্মি কম্পোস্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অল্প পুঁজিতে এ সার বানিয়ে নিজের জমির চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করছেন অনেকে এবারে প্রকৃতি সংবাদ পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষায় চাঁদপুরের পুরান বাজার দাসপাড়া সার্বজনীন মন্দিরের পূজা মণ্ডপে আনা হয়েছে নতুনত্ব দূষণমুক্ত পরিবেশে পাখিদের বিচরণ ও প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপের সাজসজ্জায় এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক ছাব্বিশ পয়েন্ট বেড়ে ছ হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো উনসত্তরটি কোম্পানির এক কোটি এক লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে পাঁচ কোটি ছেচল্লিশ টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে সাতাত্তরটির কমেছে একশো বারোটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো আশিটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এবারে পার্টি স্পোর্টস খেলার খবর 